，树结甚辉。感情遭到了玩弄的浩南，随即便是爆发出了小宇宙的能量。只见他一记狂冲，便是直接就将当约翰给重重的撞在了台柱上。不过吧，这记摧毁性的攻击却没能成功摧毁当约翰的斗志。只见当约翰一记双轨拍门，就将浩南给拍得直接飞退了出去。浩南狂退，本是追杀的大好时机，但因为刚刚的冲击实在是太过强大，如今的当约翰想要追杀，也确实是有点力不从心了呀。但无论如何，都已经进行到了这一地步，不继续下去的话，可就真的前功尽弃了呀！说实话哦，阿叶在赛前对鬼佬的那句评语还当真是相当正确。虽说咬牙坚持的当约翰还能够狂冲起来，但仅仅只是轰了几下，他便也是出气多，进气少了。在台币死命抵挡的浩南意识到了这一点之后，一记扫腿便是直接就将当约翰给放倒在了擂台上。而不想落入下风的当约翰才刚想要撑起自己的身体，已经来到了他身后的浩南便是直接就用右腿骑上了他的肩膀。浩南这是要用擒技了吗？没错，当约翰甚至都还没有做出任何反应，浩南的一记无敌三角锁便也是快速的成型了呀！这记巴西柔术的著名禅技一旦成型，那可真的是神仙来了也挣脱不开。果然，在挣扎了片刻之后。呼吸越发困难的当约翰就连忙用拍台面的方式告知浩南，自己已经投降了呀！浩南，好样的，我们出现了呀！全仗甚至都还没有来得及宣布比赛结果，欣喜若狂的港队一众便是纷纷的冲到了擂台上。这次你老哥可真是牛大了呀！浩南，没事吧？没事，只是感觉有些累罢了。就在太子将浩南扶起的同时，全仗便是提醒浩南要力群举手了呀！当全仗将浩南的手臂举起之时，便表示这场比赛已是彻底的终结了。伴随着掌声雷动，天花板之上瞬间便是洒下了五颜六色的胜利彩带。胜利了，终于是胜利了！难以压抑激动心情的浩南，便是直接就仰天狂吼了起来。赛前，心头那积蓄跌宕与流连所结成的大片郁闷，此刻在这尽情放纵的狂吼之中，就通通的释放了出来。经此一夜，浩南才深深体会到了那些拳手在胜利之后仰天狂嚎的刹那快感。而当浩南振臂高呼的同时，作为失败者的当约翰便也是垂头丧气，姿态悲凉的离开了这个国际赛场。浩南的一夜告终，余下就还有三场的比斗。但是吧，因为其余的三组都已经提前确定了出线名额，所以这种比赛就变得毫无意义了呀。而因为浩南帮港队赢得了出线的资格，一众在港的门生自然都是欢呼雀跃的庆祝了起来。不只是他们，整个港九的艾罗萨都因为这一结果而彻底的兴奋了起来。所有的酒吧、夜场、迪斯科，甚至是整个的旺角街头，四处都洋溢着胜利的欢呼。这种普天同庆的疯狂盛况，真的就犹如中国队赢得了世界杯一般。哈、啊，不对，我们的国家队只要这次能冲进世界杯，球迷们就肯定是要比他们更加的疯狂了呀！而这种全港挨罗子几乎倾巢而出的局面。就使得警方也不得不加派人手四处监视，但因为已经收到风声，这是江湖的世纪盛世，所以只要不太过分，条子便都不会干预。全球的唐人街同样是一片的歌舞升平，毕竟香港爱罗子可以扬威世界，这还是第一次呀！旁人都已是如此狂欢，那当事人就更加的不用说了，悲起悲落也是不知喝了多少个回合，只是人人情绪高涨，个个都精神奕奕的毫无醉意，不单港队一众。就连被妖做客的左卫同样都被感染，刚队可以出现，左卫对太子与浩南的提倡绝对可以说是功不可没。即使日后有可能同台竞技，但在这之前，刚队的一众就还是要与左卫不醉不休，醉酒当歌，人生几何？明天的事就等到明天再想吧。喝完酒过后，浩南便是带着阿叶回到了自己的房间，因由阿叶的到来，与浩南同一房间的太子便早失去的不知道闪到哪里去了。还说呀，本来那是还想着可以看到一些刺激的画面，但才刚刚躺在床上，浩南便也是沉沉的睡了过去。看着沉睡过去的浩南，阿叶的内心真的是百感交集。他依然喜欢着这个男人，可惜现实却不容他与这个男人走在一起。再加上那条断腿，阿叶的心里就经常会升起一阵自卑。而这种自卑，便是令得这个本事刚强的女人暗中认命。她现在已经不敢再奢求什么，只是希望能跟这个男人维系一份精神上的爱情。那浩南呢？他的心底又到底是怎么想的呢？真的是不知道那股暖意的感觉是来自阿叶的肉体，还是那份不求收获的无限爱意了？转眼之间，便已是来到了 K1 世界之最的第十个比赛日了。这一日的首战是由美国队的森石对阵韩国队的江基，结果不出意外的，几下就 KO 了江基的森石，是为美国队成功的争取到了一个出线的名额。至于上午的第二场呢，因为已经是获得了出线的资格，所以无心恋战的俄罗斯代表克罗夫便是输给了秘鲁的阿曼。而下午的比赛呢，便要上演一场重头戏了。报道 vs 丹麦这场比赛的看点，便是已经连战两场的太爷，到底能否拿下丹麦的马洛克？要知道，在之前，他已便也是立下了军令状的。
真要是拿不下这场比赛，他的脑袋恐怕就要搬家了呀！而连续请缨三场的做法，不仅是显示出了太乙的嚣张，也是显示出了他的雄心。为了摧骨斗智，此刻的太爷也是毫无保留的将杀意给带到了擂台上。但正所谓，杀人者便总要负上自己被人反杀的心理准备。而那个在简介之中只写着擅长空手道的马洛克。则是打眼一看便能看出，他是有着空手道宗师的独特气派。各位兄弟应该知道，太乙连战三场的目的，就是为了要证明给左威看，他太爷是多么的厉害。即便是连战三场，也可轻松的取下对手。不战机会，他不仅在山鸡面前表态，如果输掉比赛，将会奉上向上人头，更是在全宝岛的黑道大哥反对之时，开出一张一亿的支票作为抵押。就算太乙的背后是如何富裕，但一亿台币也都不会是一个小数目了。哦，对了，还有一些理由，很说是忘说了。除了要在师兄面前证明自己之外，他更是期望可以通过赢得此战，间接的赢取与左为之间的赌局。还有，他还要跻身世界之最的十六强，与左为这个师兄在擂台之上一决高下。左为啊，一直都是一个以诚意去结善缘之人，但也有在绵绵的人山人海之中，他就仿若是那一座奇山怪峰，所以就往往的令人有着想要与他一较高下的强烈冲动。反正不管怎么样吧，以上的种种因由，就都要太爷必须认认真真的对待此战。不，不是对待，而是必胜。太乙这股强烈的必胜意志，全世界都能感受得到。而相对于左为对这个师弟的担心，蒋天阳一伙儿与蓝鲸太子他们，则都是希望可以通过此战来摸清太乙的底牌。至于其他国家的选手呢，则都非常好奇，宝岛为何会让这个家伙连战三场。而抱着想要看太乙出丑心态的三个人呢，便是被抢了露脸机会的毒蛇三上了。当然，这些台下的镜头都是一扫而过的。而当镜头再次回到台上之时，比赛的钟声便已正式的敲响了。才刚一开战，太乙便是如狼似虎的朝着马洛克就冲了过去。而马洛克呢，也是同时的踏步而上。本来呢，太乙是想先声夺人的镇住对手，可非但没能镇住对手，反而还被对手给逼得向后退了数步。妈的，刚一开战便要失掉形势吧？心中不忿的太乙，在挡开马洛克的来拳之后，一记凶狠的手刀便是直直的就劈在了后者的脖颈上。当然了，太乙也知道，因为带着拳套，手刀的威力必然大减，所以在这一记手刀得手之后，他便又立刻的补上了一记灌手。只是这一次。他的这记杀伤招式却被马洛克给轻松的挡了下来。师弟打得如此之快，一般的对手肯定是守不住的。这个马洛克也难怪左卫会如此惊讶。这个马洛克呀，真的是不一般呢。他的一身本领是师承日本吉真会馆的大山贝当，在学艺期间，这个鬼佬是要比任何人都要专心刻苦。而在学成之后，他便回到丹麦设馆首徒，超群的实力加上对后辈的用心栽培，在短短几年之间，他的徒弟就来到了一千以上，武馆也是慢慢的壮大了起来。也是时候应该潜心修炼了呀。而记忆去到某种境界之时，也必然是会由繁至简，由实践至真理，由心成千里风至心如虎井。当然了，一个人如果能够达到这个境界，便证明这个人已经是步入到了宗师地步。其实呀，像马洛克这样的格斗宗师，本是不该踏足世界之最的，但为了国家的荣誉，在丹麦众格斗家的邀请之下，马洛克最终就还是应允了参加这次的比赛。不过呢，他也有个条件。就是他只会出战一些事关重要的场次，而此刻丹麦就有着背脊出局之位，于是马洛克就未有兑现承诺，踏上了这个久违的战场。在挡住太乙灌手之后的这段时间，马洛克打的真可谓是相当的顺风，那相当纯熟的连环肘击，就将太乙给打的是苦不堪言。真正的格斗高手，每一次出招都必然会计算及封锁对手的回招路径，所以此刻的太乙就只能被动挨打，根本就没有一点还手的余地。咱们说的好像是很长时间，但其实也就是只过了三四秒钟，而也就是这三四秒钟，太乙便也是神中四招，并在最后就被马洛克给一拳轰的连退了数步之远，边退边是狂喷鲜血。在稳住身形之时，太乙与马洛克之间也是拉出了一条长长的血路。虽说在这擂台之上受伤是在所难免，但与此刻的太乙而言，却是有着无比的挫败之感。在开赛之前，本来想的是要快速的解决对手，在师兄左卫面前证明自己的厉害。但现在却反过来被对手给打成了这个样子，这点本事就想让我们出局？别做梦了！本来还想着回去，但马洛克的一句话就刺激到了太乙的神经。只是他那急躁的强攻，不仅都被马洛克给稳稳的挡了下来，而且一个不备，手腕就被马洛克给死死的抓在了手里。不过就在马洛克想要将太乙的手臂扭到背后之时，太乙那一记疯狂的肘击，便是重重的就砸在了前者的胸膛上。这个马洛克的反应真的是相当出色。即便还没有完全的稳住身形，但却依旧可以抬臂挡下太乙那接踵而至的一记疯狂膝撞。看到这一幕的左卫，甚至都已经预料到了太乙将会败北的一个结果。不过吧，左卫的这个想法可能是真的错了，因为别看太乙在一个劲儿的狂轰猛打。
，但是在他的每一圈也都留有着一定的余地。发现了这个细节的马洛克，自然是猜到了太乙会有后招，所以在被太乙一拳轰退之后，马洛克便是突然就站稳了马步。而就在马洛克站稳了马步的同一时间，太乙便是发动了他的必杀技——神拳七百磅。那么，发动了终极必杀的太乙，到底能否取得这场比赛的胜利呢？身为格斗宗师的马洛克，真的又会如此轻易的败北吗？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。